Grazie senatore Parrini. È iscritto a parte. Noi presenti in quest'Aula in questo momento, soprattutto della maggioranza, è un piacere esprimere le nostre, le nostre idee, i nostri propositi, quello che non è stato fatto, che abbiamo espresso sugli emendamenti. Però io credo che vi parlerò soprattutto di conti che non tornano, perché hanno il coraggio di andare di fronte agli elettori italiani. Forse questa maggioranza non reale, un po' più virtuale rispetto a quella che è la realtà democratica del Paese, non si accorta che stiamo andando in direzione opposta rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. Siamo l'unico Paese che ha due problemi insieme, ha una crescita zero e un debito pubblico che è più alto dopo la Grecia a livello europeo, al 136%. La produzione industriale registra un calo del 2,4%, notizie di questi giorni sui quotidiani. Il quadro fotografato dall'Istat è davvero desolante e per il futuro è previsto un nuovo rallentamento. Purtroppo a, questo, a questa serie di misure che non sono state prese per contrastare questo declino industriale abbiamo un'ondata di maltempo che ha colpito il nostro Paese che ha complicato ancora di più la situazione di molte regioni italiane, con gravi ripercussioni sulle attività commerciali, sulle imprese, sulle famiglie, ma soprattutto sulle infrastrutture. Le risorse stanziate dal Governo per fronteggiare questa emergenza sono assolutamente insufficienti. E lo dico perché provengo da una regione come quella del Piemonte, che è stata pesantemente colpita dall'ultima alluvione e a fronte di danni subiti almeno cinque volte superiori sono stati stanziati con l'emergenza 19 milioni di euro poi con una serie di promesse del Ministero delle Infrastrutture del Ministro delle Infrastrutture che è venuto a far visita ai luoghi che sarebbero poi state diciamo, recuperate delle risorse in più ma questa terra è già pagata pesantemente io provengo dalla provincia di Cuneo dove L'alluvione del 1994, mancano ancora i fondi da dare alle imprese che devono recuperare una serie di risorse stanziate a suo tempo che non bastavano. Avevamo proposto un emendamento alla legge di bilancio, non era stato dichiarato inammissibile, era ammissibile e poi naturalmente non è stato portato avanti e nella legge di bilancio non c'è perché è stato eliminato e questo è molto molto grave per la nostra provincia. Io credo che a questo si aggiunge anche un altro fatto importante, la grave mancanza avuto di rispetto verso il nord-ovest, verso il Piemonte, verso la Liguria da parte del governo, ma da parte della maggioranza, che avete eliminato dal calendario un'informativa già calendarizzata la settimana precedente per questa settimana in aula e per la quale assolutamente non c'è stato più traccia. Noi abbiamo chiesto anche attraverso gli organi di informazione che venga ripristinata per portare avanti le istanze del nostro territorio. Ma c'è un aspetto che voglio toccare ancora in, questa, in questo mio brevissimo intervento. L'approvazione di quell'emendamento che chiama in causa la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi è una batosta gravissima, inferta, a settori produttivi primari, come l'agricoltura e come i trasporti. Guardate che l'emendamento che avete proposto, anziché incentivare le attività delle produzioni, li rende sempre più deboli, perché se andiamo a ridurre quelle micro, diciamo, ed importanti differenze che ci sono sulle accise del gasolio, ma anche su quei prodotti che hanno IVA agevolata nel comparto agricolo, soprattutto quel valore importante di recupero di risorse che permette a queste produzioni di essere valorizzate significa andare ai contro il Made in Italy anche e soprattutto per il rimborso di quelli che sono gli incentivi sul trasporto perciò io credo che mai come oggi siamo in una situazione grave perché la situazione grave è determinata da una maggioranza che non è stata in grado di proporre a quest'Aula una legge di bilancio che potesse soddisfare le esigenze degli italiani. Noi per questo siamo 
stati, siamo amareggiati per non aver potuto contribuire al meglio. Abbiamo proposto molti emendamenti, non sono stati accettati e io credo che d'ora in poi eh, il vero conto lo farete con gli italiani, non in quest'Aula ma nelle, in, nelle piazze, perché guardate che anche la riduzione, l'eliminazione di quella che era la cedolare secca sul commercio al 21%, la non prorogabilità di questa è una grave situazione che metterà in ginocchio un comparto come quello del piccolo commercio italiano. Perciò noi siamo profondamente amareggiati e, Presidente, concludo dicendo semplicemente che noi come Gruppo Lega da sempre mettiamo gli italiani al primo posto. Prima gli italiani sempre.